ఇక మొదలు పెడదాం మొదలు పెడదాం ఏ సినిమా మొదలు పెడదాం స్టార్టింగ్ మూవీ నుండే మొదలు పెడదాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ అంటారు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అండ్ నాకు తెలిసి ఫస్ట్ సినిమా అనేటట్లు నాకు అనిపించలేదు అది సో దాని గురించి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దాని తర్వాత నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అడుగుతాను సో ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ ఛాన్స్ అంటే చాలా మందికి ఏంటంటే కొన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్లు చేస్తూ లేకపోతే వెబ్ సిరీస్లు చేస్తూ చూస్తూ చూస్తూ ఒకరికి వస్తుంది అనమాట బట్ మీరు చూడగా చూడగా నచ్చినారా చూసిన వెంటనే నచ్చారా నేను కాలేజ్లో ఉండే నేను డిగ్రీ ఎంబీఏ అనమాట ఓకే బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అవంతి కాలేజ్ ఓకే సో కాలేజ్లో ఈవెంట్స్ అవన్నీ బాగా అవుతాయి కదా మేము ఏంటంటే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళినా నార్మల్ గా ఫొటోస్ దిగడం నాకు ఎందుకో చిన్నప్పటి నుండి కెమెరా చూస్తే చాలా ఎక్సైట్మెంట్ బాగా ఫొటోస్ తీసేది అస్సలు లేదు ఎప్పుడు లేదు స్కూల్లో కూడా నో స్టేజ్ ఫియర్ నో కెమెరా ఫియర్ ఇట్లా అందరిని చూస్తే కూడా భయం ఉండేది కాదు అట్లనే ఫ్రెండ్స్ నార్మల్ గా హెయిర్ లీవ్ చేసినప్పుడు చిన్న బొట్టు పెట్టినప్పుడు అట్లా నార్మల్ గా సింపుల్ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ లాగా అనిపించేలాగా ఫొటోస్ తీసారు నాకు అప్పుడు ఇన్స్టా అప్పుడప్పుడే నా ఫ్రెండ్ క్రియేట్ చేసింది పెడితే రాండమ్లీ చూస్తున్నారు అనమాట ప్రొఫైల్స్ ఎవరు మన డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోరా సార్ చూసి మెసేజ్ చేశారు ఇలా ఒక సినిమాకి అనుకుంటున్నాం ఐ వాజ్ లైక్ నేను నమ్మలేదు ఎవరో రాండమ్ గా చేస్తారు అప్పటికి ఎందుకో పబ్లిక్ లో పెట్టిన ఉండని ఉండని అంటే నేను నాకు భయం వేస్తుంది ఎవరన్నా ఏమైనా బ్యాడ్ కామెంట్స్ చేస్తారేమో ఫొటోస్ కింద అంటే అవసరం లేదు ఉండని వదిలే అని ఫ్రెండ్స్ అన్నారు ఐ వాజ్ లైక్ వెళ్ళి కలిసాను ఇంకా రండి ఇక్కడే మీ ఇంటి సైడే వచ్చాము చూసి నేను చాలా వెస్టర్న్ వేర్ లో వెళ్ళిన లైక్ ఫ్రాక్ వేసుకొని హైపోని వేసుకొని స్కూల్ పిల్లలాగా ఉండే అని చెప్పారు ఈజ్ లైక్ టూ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇది చేస్తారు అని నేను ఉన్నా సీరియస్లీ స్పీకింగ్ ఎప్పుడు షార్ట్ ఫిలిం చేయలేదు అప్పుడే మనకి యూట్యూబ్ షార్ట్ ఫిలిం ట్రెండింగ్ కదా అసలు ఏం రాదు అందులో మీరు ఒక హైదరాబాది అమ్మాయికి యు ఆర్ గివింగ్ అన్ ఈస్ట్ గోదావరి స్లాంగ్ ఈజ్ లైక్ లేదు నేను చేయించుకోగలను అంటే హిజ్ మైండ్ సెట్ ఈస్ లైక్ వెరీ యునిక్ ఆడిషన్ వద్దు ఏమొద్దు మీరు డైరెక్ట్ నేను షూట్ డేట్స్ చెప్తాను మీరు వచ్చేయండి ఒక్క రోజు కూడా నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు డైరెక్ట్ వాళ్ళే వచ్చి మా ఇంటి దగ్గర కలిసారు కానీ స్టార్టింగ్ అనుకున్నారు అంటే జనరల్ గా ఇలాంటి కాల్స్ వస్తే ఎక్కువగా ఫేక్ కాల్స్ వస్తాయి సో అమ్మాయి బాగుందంటే వంద కాల్ వస్తాయి స్టార్టింగ్ అంటే చూద్దాం లెట్స్ గివ్ ఎ ట్రై అని చెప్పి నేను వెళ్ళిన సూపర్ ఐ ఫెల్ట్ జెన్యున్ చాలా జెన్యున్ గా మాట్లాడినరు ఎవరు అంటే హౌ సిన్సియర్ దే ఆర్ ఫస్ట్ ఫిలిం అందరికి బడ్జెట్ కూడా చాలా తక్కువ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ లో అయింది సినిమా అందరం ఫ్రీగానే చేసినాం తర్వాత వద్దన్నా ఆఫర్స్ వచ్చినాయి అది మీకు తెలుసు రాయలసీమలోంచి <laughs> నేను జనాల్ని చూసి పట్టేస్తా స్లాంగ్ అసలు నాకు పెద్ద లెక్క కాదు రాయలసీమ స్లాంగ్ వస్తుంది తెలంగాణలో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ ఏ స్లాంగ్ అయినా వస్తుంది మాది ఇక్కడనే కదా హైదరాబాద్ సో హైదరాబాద్ వాళ్ళు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దే కెన్ క్యాచ్ ఆల్ ద స్లాంగ్స్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో ఇప్పుడు కన్నడ నేర్చుకుంటున్నా తమిళ్ కూడా నేర్చుకుంటున్నా మెల్లగా మలయాళంలో కొన్ని వర్డ్స్ అర్థమైతే కొన్ని చెప్పమంటే నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు వాడు పెళ్ళైనట్టుంది రీసెంట్ గా ఎవరికి ఎవరికి జరిగింది మీ ఫస్ట్ మూవీ ఎవరు అచ్చా హీరో హీరోయిన్ సో ఎలా అనిపించింది అంటే అంటే ఫస్ట్ మూవీ ఇలా చేసి అదే ఇన్ని మూవీల తర్వాత కూడా మళ్ళీ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం సో హౌ కెన్ ఫీల్ గుడ్ లవ్ మ్యారేజ్ మీద మీకు ట్రస్ట్ ఉందా నాకా అంత ఒపీనియన్ ఏం లేదు తక్కువ ఏంటంటే 
ఫస్ట్ అంటే యాక్టింగ్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఉండేదా లేకపోతే ఏంటి మీరు ఏమవుదాం అనుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరికి గోల్ ఉంటది కదా సో నా కజిన్స్ మొత్తం యుఎస్ లోనే సెటిల్ ఫుల్ అంత ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చిన ఫ్యామిలీ మాది సో అక్కడే సెటిల్ అయితే అట్లేం లేకుండే ఈ అవకాశం అందరికి రాదు వై నాట్ గివ్ ఎ ట్రై ఎంతమంది ఆడిషన్స్ ఇచ్చి షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసి రిజెక్ట్ అయ్యి యూట్యూబ్ చేసి చాలా కష్టపడుతుంటారు అలాంటిది నా ప్లేట్ లో గోల్డెన్ ప్లేట్ లో ఇది సర్వ్ అయి వచ్చింది నాకు ఎందుకు ఒక ఛాన్స్ తీసుకోద్దు లక్షా ఎనభై వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఓకే ఎక్కడ కొనొచ్చైతే సో ఇప్పుడు ఎక్కువగా అలాంటి ర్యాంక్ లే వస్తాను లేండి సో నిజంగా అంటే ఆ సీన్ నాకు చాలా బాగా క్యూట్ గా అనిపించింది విలేజ్ గారు ఒక దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత భయంతో ఇప్పుడు అదే వ్యక్తికి ఇప్పుడున్న అమ్మాయిలు చెప్పమంటే ఏమైంది ఇప్పుడు లక్ష వచ్చింది నేను లక్షలు వచ్చి నీకు ఏంద్ర పై నువ్వు పెడతానో మా నాన్న పెడతాను అంటారు సో అప్పట్లో అంటే ఆ కల్చర్ ఎలా అంటే పెద్దవాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం ఇలా ఉండేది అనమాట సో మీ క్యారెక్టర్ కూడా నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది దెన్ ఆ ఫిల్మ్ దగ్గరే ఉండిపోవద్దు నెక్స్ట్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వద్దాం సో పుష్ప రాజావారు రాణి గారు రిలీజ్ అవ్వక ముందే పుష్ప ఆఫర్ వచ్చింది అవునా సార్ వచ్చారు కదా ట్రైలర్ లాంచ్ కి సుకుమార్ సింగ్ సో చెప్పారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ రండి ఆడిషన్ కి ఈజ్ లైక్ హీ వాజ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ అందరిని చూసి ఇంత న్యాచురల్ గా ఉన్నారు వీళ్ళు ఏం చేయలేదంటే నమ్మేలాగా లేదు రండి అంటే ఆడిషన్ ఇచ్చిన ఫోన్ వస్తే నేను నమ్మలేదు మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటది రండి అంటే అప్పుడు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఐ సా రష్మిక ఫస్ట్ టైం అండ్ సుకుమార్ సార్ ఆల్సో నేను ట్రైలర్ లాంచ్ లో కలవలేదు సార్ ని ఆ రోజు సార్ దగ్గరకు వచ్చిమని మాట్లాడారు నువ్వు హీరో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కి గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా చేసావు కదా ఇలా ఇలా అని సార్ వెల్ లిమిటెడ్ సో క్యూట్ అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కటి అబ్జర్వేషన్ చేస్తారు సో ఆయనకి కావాల్సిన అన్ని ఉన్నాయంటేనే తీసుకుంటారు అనమాట అండ్ ఇంకోటి చూసుకుంటే ఒక చిన్న సినిమాలో చిన్న క్యారెక్టర్ వేసిన జనాలకు రికగ్నిషన్ అయ్యే క్యారెక్టర్ వేసావు సో ఒక పెద్ద సినిమాలో చిన్న క్యారెక్టర్ వేసిన సో డైలాగులు అనేవి తక్కువ ఏదో అమ్మాయి వెనకాతల ఆ వేలో వచ్చేసారు సో అని అనుకుంటారు మొస్తరు ఉంటారు సో నీకు ఎలా అనిపించింది పుష్ప ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి సుకుమార్ సార్ దగ్గర చాలా నేర్చుకోవచ్చు సార్ ఈజ్ లైక్ హీ విల్ పుట్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఇన్ టు ద ఫిలిం సార్ ని చూస్తేనే రోజు చాలా హ్యాపీగా ఉండదు అసలు చాలా నేర్చుకోవచ్చు ఈజ్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ అసలు ఫ్రేమ్ ఎట్లా పెడతారు అప్పటిదప్పుడు హిల్ రైట్ డైలాగ్స్ అప్పటిదప్పుడు సీన్ మారుస్తారు ఎంత ఐ మీన్ ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటే అవన్నీ చేయొచ్చు అట్లా చాలా నేర్చుకున్నా అంటే ఒక పెద్ద సినిమా చేయాలి మనకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది పేషెన్స్ అంటే ఏంటి అర్థమవుతుంది ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అర్థమవుతుంది 